सबस्क्राइब कर एडुकेशन स्टाडी यूट्यूब चैनल के बेल आईकने क्लिक कर सब आगे लेटेस्ट भिडियो देखार नमस्कार बंधुरा एडुकेशन स्टाडी अपना स्वागत जाना कारेंट अफेयार्स सीजे हमें कारेंट अफेयार्स इम्पोर्टेंट कि टपिक नहीं डिसकाशन कर सीजे अपन के स्वागत कारण एखे खूब इम्पोर्टेंट टपिक नहीं डिसकाशन करते चले जगो आगत जो कम्पिटिटिव परीक्षार जो दो हज़ार अठारोते दो हज़ार उन्नीस आठारा जो कम्पिटिटिव परीक्षा दें ना क्या से समस्त कम्पिटिटिव परीक्षा एगल खूब ही अपन क्या लगे तो चलो आप एक पर डिसकाशन करी खूब ताड़ाड़ी बेपारगल के बुझे नहीं क्यों कारेंट अफेयार्स टपिकगल आज है तो चलो फार्स लाइटे प्रथम स्लैडे टपिक ब्राह्मोस मिसाइल सम्पर्क तो देखो ब्राह्मोस मिसाइल सम्पर्क अपना पिक्चारे देखते ही पाचन ब्राह्मोस ब्राह्मोस मिसाइल सम्पर्क तो ब्राह्मोस मिसाइल सम्पर्क अपना निज़े टीवी अनेक कि शुने देखे जो आगत दो हज़ार अठारो उन्नीस जो कम्पिटिटिव परीक्षार जो खूब इम्पोर्टेंट है तो आप देखे नाई ब्राह्मोस मिसाइल की तो देखो ब्राह्मोस मिसाइल जो चार्टे मेन कैरेक्टरिस्टिक से देखे नहीं सुपारसनिक मिसाइल तो अपने जिज्ञासा कर सुपारसनिक मिसाइल का देखो जो मिसाइल गतिवेग साउंड गतिवेगर बेसि सुपारसनिक मिसाइल और जो मिसाइल गतिवेग साउंड गतिवेगर कम ताबसनिक मिसाइल अपना देखते ही पाचन जो ब्राह्मोस मिसाइल जो गतिवेग से टू पॉइंट एट मैक तो कारण यहाँ सुपारसनिक मिसाइल सेकेंड हम इटे क्रुज मिसाइल क्रुज मिसाइल सम्पर्क आगे अपन जो कारेंट अफेयर्स डिसकाशन करीडियो क्रूज मिसाइल हो जाए समस्त मिसाइल जगह के कंट्रोल करा सम्भव है अर्थात टार्गेट सर नवर पर आर से मिसाइल डिरेक्शन चेन्ज करा सम्भव है क्योंकि अपना जानें बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सरकम कि सम्भव है ना बैलिस्टिक मिसाइल हो आनकट्रोल टाइप मिसाइल तो ये हम बेसिकली क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल मध्य डिफारेंस तो ब्राह्मोस मिसाइल हो क्रूज मिसाइल तपर ये शर्ट रेंज और शर्ट अल्टिट्यूडर मिसाइल ब्राह्मोस मिसाइल ब्राह्मोस मिसाइल नामकरण क्यों हो ब्राह्मोस मिसाइल नाम ब्रो बीआर एच याम बीआर एच एट पर्यटन ना होता है भारतवर्षर ब्रह्मपुत्र रिभारे नाम एमओ एस एट राशियार मस्को नदी नाम मस जो कर नाम दिए ब्राह्मोस मिसाइल तो आपके मेनली चारटे कैरेक्टरिस्टिक्स मन रखते हैं ब्राह्मोस मिसाइल सम्पर्क जो इंडिया और राशियार जयंट भेचार अर्थात जयंटलि तैरि कर ब्राह्मोस मिसाइल सुपारसनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल शर्ट रेंज मिसाइल और शर्ट एल्टिट्यूड मिसाइल ये चार इम्पोर्टेंट पॉइंट ब्राह्मोस मिसाइल सम्पर्क आपके मन रखते हैं तो नेक्स्ट स्लैडे जावा जाए देखो नेक्स्ट स्लैड हे जी सैट नाइन सैटेलाइट जी सैट नाइन सैटेलाइट की देखो एखे देखते हैं जो सार्क अर्थात साउथ एखे एक कारेंट अफेयर्स डिसकाशन कर दीची तर कारण जी सैट नाइन सैटेलाइट एट सार्क एर सुक्त तो अपना मन कोश्चन आसार्क की सार्क फुलफर्म हम साउथ एशियन एसोसिएशन फर रिजियनल करपोरेशन एर हेडकोटर हम काठमांडू नेपाल तो जेने नब जो सार्क की कारा कारा मेम्बर आज भारत बांगलेश पाकिस्तान भूटान मालदीप श्रीलंका अफगानिस्तान नेवला आज सार्क मेम्बर तो एखान एक जिके पार्ट अपना जाना हो गल सार्क फुलफर्म हो अनेक परीक्षा जिज्ञासा कर सार्क फुलफर्म की तो सार्क फुलफर्म अपना हो गल साउथ एशियन एसोसिएशन फर रिजनल करपोरेशन एर हेडकोटर हो गल अपना काठमांडू और जरा मेम्बर आज तरह हलो भारत बांगलेश पाकिस्तान भूटान मालदीव श्रीलंका अफगानिस्तान और नेवला तो यह हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कोश्चन जो परीक्षा जिज्ञासा कर तो देखो ये जी सैट नाइन सैटेलाइट ये सैटेलाइटार कि स्पेशल वैशिष्ट्य आज है कि स्पेशल वैशिष्ट्य ना एटे नाम सार्क सैटेलाइट तर कारण हे सार्क देशगुल इंडिया एज ए गिफ्ट सैटेलाइट दिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम टाइप कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट मैं जी सैट नाइन सैटेलाइट आज सैटेलाइट की कम्युनिकेट करते सहाज्य कर सार्क जो मेम्बर कान्ट्रीगुल बांगलेश पाकिस्तान के झेड़े एखे पाकिस्तान एखे को अंश ग्रहण नहीं पाकिस्तान ठीक है तो ये बांगलेश भूटान मालदीव श्रीलंका अफगानिस्तान ने वाले कान्ट्रीगुल देखें अपना तो ये साथ ही क्या एर एक साथ कम्युनिकेट करते कम्युनिकेशन सैटेलाइटर थ्रु दिए तो जी सैट नाइन सैटेलाइट सम्पर्क अपना जो मन रखते हैं एक नाम सार्क सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बला है मेड बै इंडिया और ताड़ा बड़ कदा इन्हें जो मन रखते हैं आपके जो लंच वेहिकल नाम कि देखो लंच वेहिकल की जिस जो सैटेलाइट आगे सैंस एंड टेक लेक्चर में कारेंट अफेयर एर आगे एक दो भिडियो देते लंच वेहिकल की तुम्हारा बार बोले लंच वेहिकल हम से ही वेहिकल जटार ऊपर 
চাপে স্যাটেলাইটকে লঞ্চ করানো হয় তো লঞ্চ ভেহিকেল যে কোনো স্যাটেলাইটকে লঞ্চ করার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো এখানে যে লঞ্চ ভেহিকেল ইউজ করা হচ্ছে সেটা যে জিএসএলভি মার্ক 2 ঠিক আছে জিএসএলভি মার্ক 2 জিও সিনক্রোনাস লঞ্চ ভেহিকেল মার্ক 2 তো আপনাদের মনে হয় সময় জিজ্ঞাসা করতে জিজ্ঞাসা হয়তো আপনাদের মনে আসবে যে যারা আপনারা স্যাটেলাইট সংক্রান্ত কিছুটা জানেন বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিসকাশন করেন তাদের মনে এই क्वेश्चन আসতে পারে যেখানে জিএসএলভি মার্ক 2 কেন ইউজ করা হচ্ছে পিএসএলভি কেন ইউজ করা হচ্ছে না পিএসএলভি যে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল তো পিএসএলভি কেন ইউজ করা হচ্ছে না পিএসএলভি ইউজ করা হচ্ছে না তার পিছনে কারণ হচ্ছে পিএসএলভি যে স্যাটেলাইট সে স্যাটেলাইট একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের ওয়েট পর্যন্ত স্যাটেলাইটকে ক্যারি করতে পারে এখানে যে এখানে যেটা আমরা দেখছেন জি স্যাট 9 স্যাটেলাইট এই স্যাটেলাইটটা এর ওজন প্রায় আপনার প্রায় আপনার 2 কুইন্টাল কি 2.1 কুইন্টাল এরকম তো সেই কারণে এতটা ওজন ওই জি পিএসএলভি স্যাটেলাইট কিন্তু ক্যারি করতে পারবে না তো সেই কারণে এখানে জিএসএলভি মার্ক 2 স্যাটেলাইটের দরকার হবে কারণ এই স্যাটেলাইট এরকে ক্যারি করতে পারবে তো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনারা মনে রাখবেন জি স্যাট 9 স্যাটেলাইট সাক স্যাটেলাইট এর নাম হচ্ছে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট মেড বাই ইন্ডিয়া এবং এর লঞ্চ ভেহিকেলের নাম আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে জিএসএলভি মার্ক 2 ঠিক আছে তো পরের স্লাইডে চলুন পরের স্লাইডে হচ্ছে জিএস জি স্যাট 19 দেখুন এটা এক প্রকারের কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কিন্তু এটার মেন ইম্পর্টেন্ট বা এর মেন এফিসিয়েন্সির ব্যাপারটা কি যেটা কারণে এটা নিউজে বারবার আসছিল বা পেপার আসছিল আপনারা হয়তো দেখেছেন জি স্যাট নাইনটিনের খবর তো জি স্যাট নাইনটিন হচ্ছে ইট ইস দ্য হেভিয়েস্ট স্যাটেলাইট এটা সব থেকে হেভিয়েস্ট স্যাটেলাইট দেখুন এখনো পর্যন্ত এর আগে পর্যন্ত এর আগে পর্যন্ত ইন্ডিয়ার কাছে কি হতো ইন্ডিয়া যখন কোনো হেভিয়েস্ট স্যাটেলাইটকে লঞ্চ করতে চাইতো তখন ইন্ডিয়ার কাছে সে লঞ্চ ভেহিকেল ছিল না ঠিক আছে লঞ্চ ভেহিকেল না থাকার জন্য ইন্ডিয়াকে কি করতে হতো ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এর সহায়তা নিতে হতো আপনারা জানেন যে ইন্ডিয়া অনেক দিন ধরেই একটার উপর রিসার্চ চলছে সেটা যে ক্রায়োজেনিক টেকনোলজি ক্রায়োজেনিক টেকনোলজি দরকার পড়ে যে যত স্যাটেলাইটের ওজন যত বেশি হবে তত আপনার সেখানে অনেক বেশি থ্রাস্টের দরকার পড়বে যত বেশি থ্রাস্ট দেবে তত ভালো করে স্যাটেলাইটকে লঞ্চ করা সম্ভব হয় তো এত বেশি করে থ্রাস্ট দেওয়ার জন্য ক্রায়োজেনিক টেকনোলজি দরকার পড়ে তো সেটা পিএসএলভি বা জিএসএলভি মার্ক টু এর দ্বারা সম্ভব হয় সেই জন্য জিএসএলভি মার্ক থ্রি এই লঞ্চ ভেহিকেলটা দরকার হয় যেটা ইন্ডিয়ার কাছে এর আগে অ্যাভেলেবেল ছিল না সেই জন্য ইন্ডিয়াকে কোনো হেভিয়েস্ট কোনো হেভিয়েস্ট স্যাটেলাইটকে লঞ্চ করতে গেলে আপনাকে ইউএসএ অর্থাৎ ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এর এর সহায়তা নিতে হতো কিন্তু এখন ইন্ডিয়ার কাছে টেকনোলজি অ্যাভেলেবেল তো এটা জি স্যাট নাইনটিন স্যাটেলাইট যে লঞ্চ করেছে অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট করেছে তার নাম হচ্ছে ইসরো আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ইসরো ঠিক আছে তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্যাটেলাইট যার নাম হচ্ছে জি স্যাট নাইনটিন তো এই দুটো এই দুটো স্যাটেলাইট যেটা আমি আগে স্লাইডে ডিসকাশন করলাম সেটা হচ্ছে জি স্যাট নাইন এবং জি স্যাট নাইনটিন দুটোই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনার যে কোনো পরীক্ষার জন্য এবং তাদের লঞ্চ ভেহিকেলের নাম ইম্পর্টেন্ট দেখুন আগের যেটা লঞ্চ ভেহিকেল ছিল সেটা ছিল জিএসএলভি মার্ক টু কিন্তু এর যে লঞ্চ ভেহিকেল আছে সেটা হচ্ছে জিএসএলভি মার্ক থ্রি এই দুটো মনে রাখবেন তার কারণ হচ্ছে এই ওয়েটের পার্থক্য ঠিক আছে বারবার বলছি জি স্যাট যেটা নাইন ছিল আপনার তার ওয়েট এই জি স্যাট নাইনটিন এর থেকে কিছুটা কম সেই জন্য ওখানে মার্ক টু লেগেছে এখানে মার্ক থ্রি লেগেছে ঠিক আছে তো পরের স্লাইডে চলুন मिसाइलिक मिसाइलोमीटर এবং ক্যান বি লঞ্চ অ্যাট দ্য 20 কিমি অ্যালটিটিউড 20 কিমি অ্যালটিটিউড থেকে একে অস্ত্র মিসাইলকে লঞ্চ করা সম্ভব তো নেক্সট স্লাইড হচ্ছে নির্ভয় মিসাইল তো নির্ভয় মিসাইল খুব ইম্পর্টেন্ট মিসাইল যেগুলো এখন নিউজে আসছে বারবার তো নির্ভয় মিসাইল আর ব্রাহ্মস মিসাইল আপনারা যদি কম্পারিজন করে পড়াশোনা করেন তাহলে আপনাদের অনেকটা মনে রাখতে সুবিধা হবে যে কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আপনারা যখন ব্রাহ্মস মিসাইল পড়েছিলেন তখন দেখেছিলেন যে ব্রাহ্মস মিসাইল কি ছিল ব্রাহ্মস মিসাইল হচ্ছে সুপারসনিক মিসাইল কিন্তু নির্ভয় মিসাইল হচ্ছে আপনার সাবসনিক মিসাইল সাবসনিক মিসাইল মানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই মিসাইলটা গতিবে সাউন্ডের গতিবেগের থেকে কম তো সেই জন্য এটা সাবসনিক মিসাইল ব্রাহ্মস মিসাইল আর নির্ভয় মিসাইলের সিমিলারিটি আছে সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মস মিসাইল হচ্ছে ক্রুজ মিসাইল নির্ভয় মিসাইল হচ্ছে ক্রুজ মিসাইল ঠিক আছে এইবার হচ্ছে নির্ভয় মিসাইলের রেঞ্জটা কত সেটা হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড কিলোমিটার রেঞ্জ ওয়ান থাউজেন্ড কিলোমিটার রেঞ্জ হচ্ছে এই নির্ভয় মিসাইলের আর এটা সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট নির্ভয় মিসাইল সেটা নির্ভয় মিসাইল সম্পর্কে
তো নির্ভয় মিসাইল সম্পর্কে আপনাকে যেটা মনে রাখতে হলো সেটা যেটা সাবসনিক মিসাইল এটা যে ক্রুজ মিসাইল এটা যে হান্ড্রেড কিলোমিটার ওয়ান থাউজেন্ড কিলোমিটার রেঞ্জ পর্যন্ত কাজ করতে পারবে এবং এটা ইন্টেলিজেন্সটি ডেভেলপ বাই ডিআরডিও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই নির্ভয় মিসাইল সম্পর্কে আপনার মনে রাখতে হবে তো পরের স্লাইডে চলে আমরা পরের স্লাইডে রুস্তম টু দেখুন রুস্তম টু অনেকবার নিউজ আসছিল অনেক ম্যাগাজিন আসছিল আপনারা হয়তো দেখেছেন কোনো ম্যাগাজিন ফলো করলে যে এটা লঞ্চ বাই ডিআরডিও এটা প্রথম কথা যে রুস্তম টু ডিআরডিও লঞ্চ করেছে ডিআরডিও ফুল ফর্মে একটাকে বলে দিলাম ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডিফেন্স ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন তো এটা রুস্তম টু সম্পর্কে দু চারটে কথা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে মিডিয়াম অ্যালটিউড অ্যান্ড লং এন্ডিউরেন্স অর্থাৎ এটা রুস্তম টু যেটা সে মিডিয়াম অ্যালটিউডে কাজ করতে পারে অর্থাৎ খুব বেশি উচ্চতা পর্যন্ত নয় মাঝারি মিডিল উচ্চতা পর্যন্ত এই রুস্তম টু কাজ করতে পারে এবং কিন্তু লং এন্ডিউরেন্স অর্থাৎ এর টিকে থাকার ক্ষমতা লং জিবিটি বা লাইফ এক্সপেকটেন্সি আপনারা যা বলবেন তো এর যেটা এন্ডিউরেন্স সেটা টিকে থাকার ক্ষমতা এটা কিন্তু অনেকটা বেশি রুস্তম টুয়ে সেই জন্য লেখা আছে যে মিডিয়াম অ্যালটিউড অর্থাৎ অ্যালটিউড কিন্তু মিডিয়াম পর্যন্ত কিন্তু লং এন্ডিউরেন্স এন্ডিউরেন্স তো অনেকটা বেশি টিকে থাকার ক্ষমতা অনেক বেশি এবং হচ্ছে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফ্লাইট ইন ইউজার কনফিগারেশন উইথ হায়ার পাওয়ার ইঞ্জিন এটার একটা মাহাত্ম আছে এই রুস্তম টুয়ে সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফ্লাইট ইন ইউজার কনফিগারেশন উইথ হায়ার পাওয়ার ইঞ্জিন এর যে পাওয়ার ইঞ্জিন সেটা খুব স্ট্রং অর্থাৎ এর কনফিগারেশন খুব ইজি এবং এর পাওয়ার ইঞ্জিন খুবই অ্যাডভান্স লেভেলের এটা যে রুস্তম টু একটা বিশাল বৈশিষ্ট্য এটা এক ধরনের ড্রোন টাইপের রুস্তম টু ঠিক আছে যেটা ডিআর টু ডেভেলপ করেছে তো এটা ছিল রুস্তম টু সম্পর্কে ইনফরমেশন আপনাকে জাস্ট মনে রাখতে হবে যে আপনার কাছে হয়তো পরীক্ষা এরকম কোয়েশ্চেন দেবে যে রুস্তম টু ইজ লঞ্চ বাই তো আপনার অ্যান্সার হবে ডিআর টিও ঠিক আছে তো পরে সেটা যে পৃথিবী টু পৃথিবী টু হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট মিসাইল আপনারা অবশ্যই শুনে শুনেছেন পৃথিবী টু সম্পর্কে তো পৃথিবী টু সম্পর্কে প্রথম যে কথাটা মনে রাখতে হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পৃথিবী টু হচ্ছে সারফেস টু সারফেস মিসাইল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা এটা অর্থাৎ সারফেস থেকে লঞ্চ করে এবং সারফেসে টার্গেট থাকবে ঠিক আছে যেখান থেকে অরিজিনেটিং সাইট এবং যেখানে লক্ষ্য অর্থাৎ মিশন যেখানে টার্গেট সেটা হচ্ছে একই অর্থাৎ অরিজিন থেকে টার্গেট পর্যন্ত সেটা সারফেস হবে অরিজিন আবার সারফেস হবে টার্গেট তো সেই জন্য বলছে সারফেস টু সারফেস মিসাইল আবার দেখুন ইন্ডিজিনাসলি ডেভেলপ বাই ডেভেলপড এটা অবশ্যই ইন্ডিজিনাসলি ডেভেলপ পৃথিবী টু যেটা ডিআরডিও ডেভেলপ করেছে অর্থাৎ ভারতের ডিআরডিও নিজস্ব বানানো এটা একটা পৃথিবী টু স্যাট পৃথিবী টু একটা মিসাইল এবং নিউক্লিয়ার ক্যাপাবেল মিসাইল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পৃথিবী টু যেটা মিসাইলটা এটা একটা বিশাল বড় এফিসিয়েন্সি যেটা বা এই যেটা বিশাল বড় স্কিলনেস আপনি বলতে পারেন সেটা হচ্ছে এটা নিউক্লিয়ার ক্যাপাবেল মিসাইল অর্থাৎ নিউক্লিয়ারকে ক্যাপাবেল অর্থাৎ নিউক্লিয়ারকে নিয়ে যেতে পারে সঙ্গে করে ঠিক আছে ওখানে নিউক্লিয়ার যে অস্ত্রগুলো আছে সেগুলোকে ফিট করা সম্ভব হতে পারে পৃথিবী টুয়ে এবং রেঞ্জ কত রেঞ্জ হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার পার এস এটা হচ্ছে পৃথিবী টু মিসাইল কিন্তু পৃথিবী টু মিসাইল সম্পর্কে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটো ইনফরমেশন যদি আপনি জানতে চান সেটা যেটাই যে পৃথিবী টু হচ্ছে এটা সারফেস টু সারফেস মিসাইল এটা এক নম্বর আর দু নম্বর হচ্ছে ইন্ডিজিনাসলি ডেভেলপ বাই ডিআরডিও আর তিন নম্বর যেটা পয়েন্ট সেটা আপনি ভাবতেই পারেন যেটা নিউক্লিয়ার ক্যাপাবেল মিসাইল পৃথিবী টু অবভিয়াসলি নিউক্লিয়ার ক্যাপাবেল মিসাইল না হলে এটা সেরকম কোনো এফিসিয়েন্সি মার্কেটে থাকতো না তো ঠিক আছে পরের স্লাইডে যে নাক মিসাইল দেখুন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মিসাইল যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মিসাইল আপনি বলতে গেলে তো নাক মিসাইল দেখুন এটা থার্ড জেনারেশন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল ফাইন ওয়ার্কস অন ফাইর অ্যান্ড ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট প্রিন্সিপাল তো আপনি আপনার মনে কোশ্চেন হতে পারে যে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল ব্যাপারটা কি দেখুন এই যে নাক মিসাইলটা না নাক মিসাইল অ্যাকচুয়ালি আর্মিদের কাজে লাগে আর্মিদের খুব কাজে লাগবে নাক মিসাইল অর্থাৎ এটা আপনার অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল অর্থাৎ যখন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক অনেক জায়গায় ওয়ার ফিল্ডে বিছিয়ে দেওয়া হয় তো সেই ট্যাঙ্ককে অনেক দূর থেকে আপনার ডেস্ট্রয় করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ নষ্ট করে দেওয়া নষ্ট করে দেওয়ার জন্য এই নাক মিসাইলের দরকার পড়ে সেই যদি নাক মিসাইলকে বলা হচ্ছে যে এটা থার্ড জেনারেশনের অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল ঠিক আছে এবং এটা কোন প্রিন্সিপাল উপর কাজ করে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা আপনার ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট প্রিন্সিপাল উপর কাজ করে যেটা অনেকটা ব্যালিস্টিক টাইপের আপনারা বলতে পারেন অর্থাৎ ফায়ার করুন এবং ফরগেট করুন অর্থাৎ আপনি কোনো ট্যাঙ্কে টার্গেট করে এই মিসাইলটা যখনই আপনি ছেড়ে দেবেন তখন এই মিসাইলটাকে ওই জ্যাকেটের টার্গেট থেকে অ্যাটাক করে জিনিসটাকে নষ্ট করে দেবে সেই জন্য এটাকে নাক মিসাইলকে বলছে ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট টাইপ অফ প্রিন্সিপাল তারপরে বলছে ইট হ্যাজ অপারেশনাল রেঞ্জ অফ ফাইভ মিটার টু ফোর কিলোমিটার ইন ল্যান্ড ভার্সেন অ্যান্ড সেভেন টু টেন কিলোমিট
constellation of satellites that would provide a cheap high speed global internet connection to global internet connection ke kibhabe easily provide kora jay ebong kibhabe er cost komano jay tar jonno spacex mission theke panch mission ke pathano seta dutto satellite use kore pathe je tin tin a mo tin tin b ebong tader uddeshyo je starlink ke find kora je starlink ke sahayota te kibhabe apnar internet connection ke aro strong banate pari khub khub easily provide korte pari to eta je spacex er main karon apnara bolte paren je actually uh, internet je provide seta kibhabe easily kora somvob seta spacex khuti dekar jonno panch mission ke launch koreche ebong dutto satellite er uh, sahayota ekta je tin tin a ebong tin tin b thik ache to bondhura etorai ajke current affairs er topic chilo je gulo khub important topic je gulo discussion korlo ami khub taratari modhe discussion korlam ei karone karon taratari modhe je discussion na kori tahole lecture ta onekta boro hoye jabe thik ache sher khetre apnader hoyto odora dhoyjo thakbe na shunte sei karone khub taratari taratari discussion korlam jeto kore lecture ta choto hoye jay jodi jodi apnara kono jaygay bujhte na paren kono jaygay problem thake apnader comment e through diye amake janaben ami ap chesta korbo apnader problem solve kora jodi bhalo lage tahole like comment share subscribe obosshoi korben tar karon hocche এই যে ভিডিওগুলো আসছে এগুলো যে কোনো কম্পিউটার পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনাদের তো আশা করি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন থ